Новая физика. Новая физика позволяет нам создать новое небывалое. Добрый день, дамы и господа. Сегодня 21 день 20... 2021 года, 21 века. Все мы сегодня наблюдаем, что происходит в нашей великой стране. Алексей Навальный организовывает большие движения в пользу непонятно для меня каких властей, чьих властей и призывает 23 числа выйти всех на митинги чтобы, я так понимаю спровоцировать опять радикальные движения со стороны граждан не осознающих всей сути и тяжести происходящего сегодня в современной России мы, как идеологи разработки некоторых процессов цифровизации государства, направленных на улучшение и на организацию новой жизни, лучшей жизни, с умом, совместно с глобальной волной, я, Вершинкин Илья Иванович, призываю вас выйти с новыми, с новейшими знаниями, в том числе и в Госдуму, и в Совет Федерации, обратиться к президенту не тем радикальным методом, которым действует Навальный, а с умом, с новыми знаниями. Я в этом году собираюсь баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Меня обеспокоит развитие и жизнь в нашей стране. У меня четверо детей. Сейчас я вылетаю вынужденно из Сочи для того, чтобы в рабочей группе с глобальной волной провести несколько мероприятий, нацеленных на действия без войны, на действия без агрессии. Призываю вас не выходить на радикальную улицу. Призываю вас быть умнее и присоединиться к нам с проектом 500 женщин совместно с нашими соратниками, соотечественники. Давайте быть умнее. Любовь как состояние. Все говорят будущее, новое будущее. А кто-нибудь понимает, что такое на самом деле будущее? Ведь оно существует только у нас в головах. Или это эфемерное представление каждого из нас о реализации своих желаний и мечтаний, о воображаемом будущем? Многие умники или новоиспеченные мечтатели советуют нам отбросить прошлое и смело, не оглядываясь, конструировать новое счастливое будущее. Но бывает ли будущее свободное от прошлого? И как формируется это новое будущее? Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у одних людей в будущем все складывается гладко и достойно, а у других одна боль и несчастье? Кто творец этого будущего? Бог? Мы сами? Общество? Президент? Группа людей? Или какой-то волшебник? Ведь каждый из нас, живя в настоящем, вспоминая о прошлом, строит мысленно, образ своего будущего. Так что же получается? Откуда все-таки берется наше будущее? Ведь мы не знаем, какое оно. Может, оно появляется из сюжетов, прожитых нами ранее? Ведь мы ничего нового придумать не можем. Мы всегда опираемся на образы и мы смыслы из прошедших событий. Наши же ментальные проекции и создают образ нашего будущего. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Это камень в сторону тех, кто хочет вычеркнуть прошлое. Настоящее длится всего миг. Но в этот миг мы и принимаем судьбоносные решения, которые нам открывают или закрывают окна возможностей. Прошлое и будущее – 
Это два противопол... две противоположности, и для того, чтобы сохранить старое и принять новое, необходимо научиться их совмещать. А получается наоборот. Мы все пытаемся выплыть, схватившись за следствие, а причину всегда закопать поглубже, чтобы она не маячила перед глазами. Вот и получается, что наше несчастливое прошлое превращается в страхи за непредсказуемое будущее. Но пришло время осознать, почувствовать и измениться. Так как мы являемся творцами, пора начинать ответственно и по совести сотворять свою судьбу и свою жизнь. Наконец-то понять, что за свое счастье, за свое будущее, за счастье и гармонию своих семей мы отвечаем сами. Быть счастливыми, создавать счастливые семьи – это труд каждого из нас. А ведь крепкие семьи – это счастье, и это счастье и есть наше будущее, потому что в счастливых и семьях рождаются талантливые дети, а дети-то и есть наше будущее, продолжение нас самих. Мы должны не мечтать о будущем, а учиться правильно выстраивать отношения с друг другом, вырабатывать семейные традиции, определить для себя, что такое семейные ценности, воспитывать будущее поколение в нравственности, в понимании, что такое хорошо и что такое плохо, что такое патриотизм, что такое жертвенность и единение. Это и есть создание в действиях своего будущего, а не бездейственные мечтания и потом разочарования. Это, на мой взгляд, важные качества, необходимые для создания и выживания здорового общества, народа и любого государства. Сейчас весь мир болен. Половина населения мечтает жить как раньше, то есть в прошлом. Какая-то горстка рисует всем свой сценарий и насильно его насаждает. И только осознанные личности строят свое настоящее, принимая с любовью прошлое, и не боятся будущего. Они живут, они радуются, они чувствуют. Они живут с целью, понимая, что сильным человека делает цель. Чем масштабнее цель, тем больше у человека силы и возможностей. А цель – это любовь как состояние. А новое мышление – как условие спасения человечества. И цель наша, чтобы осознать, что состояние любви дает нам внутреннюю свободу и расширяет нам границы понимания всего, что происходит с нами, с нами и в нас. Аллилуйя. Ярослав Петрович, скажите, пожалуйста, что символизирует ваш костюм? Хотелось бы закрепить в сознании мировой и международной общественности преимущественное авторское патентное право российской науки – на передовые, прорывные, фундаментальные технологии. Они у нас есть, наша задача их реализовать. Никита, большое Молодцы. спасибо вам. И вам спасибо. Всего доброго. О, спасибо. Вот так мы и помиримся, дорогие друзья, с правоохранителями. Спасибо, всего доброго. Не выходите на массовые протесты. Я понимаю, что ситуация, ситуация безысходная, что 20 лет правления и просажены многие отрасли. Просто мы должны объединиться и в рамках действующего законодательства показать свою массу, то объединиться 99,9%. Как сказал Владимир Прусаков, рулит 0,1%, а 99,9% не могут объединиться. Потому что давайте возьмем в руки инструмент. Правда, это хорошо, но непонятно, где жить, как кормить, как воспитывать, как перемещаться. Новая физика, новая физика позволяет нам создать новое небывалое. Мы занимаемся развитием цифровой экономики. У нас достаточно знаний для того, чтобы сегодня предложить новые, не устаревшие мышления, а новые взгляды, с помощью которых мы будем лидерами, и наша держава будет всегда процветающей и развивающейся динамично страной героев. Мы страна героев. Не забывайте о я что угодно могу изменить, кроме человеческой природы. Давай-ка забудем об этом.